మణికంఠ నిఖిల్ లో ఎవరు బెస్ట్ ప్లేయర్ మణికంఠ నిఖిల్ లో బెస్ట్ ప్లేయర్ మణికంఠ మణికంఠ బెస్ట్ ప్లేయర్ స్మార్ట్ ప్లేయర్ ఏమో స్మార్ట్ అంటే అట్లీస్ట్ కొన్ని కొన్ని అట్లీస్ట్ సమ్టైమ్స్ ఈజ్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ అట్లీస్ట్ సమ్టైమ్స్ నిఖిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సేఫ్ అంటే అందరి దగ్గర మంచిగా ఉండాలి అన్న తనది ఏదైతే థాట్ ప్రాసెస్ ఉందో దానివల్ల పాపం తనకు కొంచెం ఎక్కడో ఆ గేమ్ డౌన్ అయిపోతుంది ఆ తన తన తను కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా మాట్లాడితే తనకి పాటికి క్రేజీ ఫ్యాన్ బేస్ వచ్చేదేమో అని నాకు అనిపించింది యా సో ఐ థింక్ మనీ కంటే బికాస్ హీస్ లిటిల్ లోకల్ అబౌట్ ప్రాబ్లమ్స్ విష్ణు ప్రియలో మీకు బాగా నచ్చేది వెరీ ప్యూర్ బ్యాట్ నచ్చింది నోటి దిల నిజంగా నేను నోటి దిల కాదు రష్మి ప్రేయర్ నల్లా ఎవరు ఇద్దరులో ఈక్వల్ అండ్ నెగిటివ్స్ అండ్ పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి ఇద్దరు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నాకు అంటే ప్రేరణలో కొన్ని బ్యూటిఫుల్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ కొన్ని కొన్ని విషయాలు చాలా కొన్ని అనాయంగా అనిపిస్తాయి యష్మి ఏమో ఇలా ఇలా వెళ్తూ ఇలా వెళ్ళదు యష్మి సడన్ గా రేజ్ అయిపోద్ది ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు యష్మిలో నా మాస్ యాంగిల్ ఉంటుంది చూసినా దానికి భయం వేస్తుంది ఏంటి ఇది అమ్మాయి ఏంటి ఇలా అంటే ఆ స్విచ్ సడన్ గా వచ్చేస్తుంది అంటే మాట్లాడు ఎవర్రా నువ్వు అంటది ఏంద్రా నీకు మామూలుగానే ఉన్నావు మీద నుంచి అండ్ మీకు టెన్ ఆర్ ఆల్సో దట్ అరే నువ్వు చూసుకున్నావరా నువ్వు ఎలా మాట్లాడుతావు నామినేషన్స్ లో ఒకసారి నాకు సర్ప్రైజ్ కానీ అమ్మో ఏంట్రా అలా వచ్చింది అన్నది యశ్మిలో ఇద్దరులో ఉంది బట్ ఇద్దరు వెరీ క్యూట్ క్యూట్ పీపుల్ మీరు అన్న వర్డ్ రియల్ రియల్ ప్లేయర్ షుడ్ బిన్ రియాలిటీ షో అన్నారు నబీల్ వీళ్ళు అవ్వాలని అనుకున్నారు అవును అంటే మిగతా వాళ్ళు రియల్ గా లేరా కంపారిటివ్లీ లెస్ అనిపించింది ఓపెన్ హార్ట్ ఆర్ మాట్లాడే విధానం గానీ కంపారిటివ్లీ లెస్ ఏమో అనిపించింది ఆల్సో మేబీ చాలా మంది రియల్ ఉండొచ్చు బట్ రియల్ లో కూడా గెలిచే క్వాలిటీస్ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు అందరూ రియల్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు అట్లా అంటే ప్రేరణ కూడా రియల్ గానే ఉంది ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ షీఈ్ నాట్ రియల్ యష్మి కూడా రియల్ గానే ఉంది అందుకే బయట పడింది కూడా ఏదన్నా కూడా బయటకు వచ్చింది రియల్ గానే ఉన్నారు వాళ్ళు బట్ రియల్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి కదా విన్నర్ క్వాలిటీస్ అది నాకు నా బిల్ ఇదే నా బిల్ మెహబూబ్ కూర్చొని కమ్యూనిటీ ఓట్స్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది రీసెంట్ గా మన కమ్యూనిటీ ఓట్లు వేస్తారు అని చెప్పి కమ్యూనిటీ ఎప్పుడు ఈ డిస్కషన్ అనేది మెహబూబ్ నా బిల్ కూర్చోండి మన కమ్యూనిటీ ఓట్స్ మనకు పడతాయి అన్న టైప్ లో ఒక డిస్కషన్ జరగడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా బిల్ విన్నర్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారా వాళ్ళు డిస్కషన్ చేసిన పాయింట్ రైట్ అని అనుకుంటున్నారా చూస్తా పక్క చూసాక మాట్లాడతా బట్ నబీల్ అలా కమ్యూనిటీ గురించి ఆలోచిస్తాడు అని నాకు ఉన్నంత వరకు అయితే అనిపించలేదు ఐ విల్ ఓన్లీ ఐ నాట్ సీ దట్ నేను చెప్పాను కూడా చాలా వరకు టైం దొరకలేదు బట్ నేనున్నంత వరకు అయితే తను ఐ డోంట్ నో వాళ్ళు అంత మేము ఉన్నంత కాలం అసలు అలాంటి టాపిక్స్ రాలేదు మేబీ ఎవరు ఎవరు మాట్లాడారు ఫస్ట్ మెహబూబ్ ఐ డోంట్ నో అంటే తను అలా అను తన అలా ఆ మాటని ఏకీభవించాడో మాట్లాడాడో ఆ సిచ్యువేషన్ లో సి సమ్టైమ్స్ ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు కవర్ ఇట్ అప్ ఫర్ హిమ్ బికాస్ నాకు తెలియదు సిచ్యువేషన్ ఏం జరిగిందో బట్ సమ్టైమ్స్ మనం అక్కడ ఎవరన్నా మాట్లాడితే అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ కూడా దాన్ని ఏకీభవించవచ్చు ఓకే అన్నట్టు బట్ హీ రెస్పెక్ట్స్ ఆల్ రిలీజన్స్ అని నాకు అనిపించింది నా పర్సనల్ గా బట్ ఇఫ్ ఈస్ ఇఫ్ హి హీ ఆల్సో అగ్రీ టు ఇట్ మేబీ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ బట్ దానివల్ల నా హార్ట్ లో ఉన్న ఇంప్రెషన్ అయితే ఇంకా మారలేదు ఎందుకంటే నేను చూడలేదు కాబట్టి చూసాక మారుతుందో చెప్తా బట్ హీస్ వెరీ గుడ్ బై హార్ట్ వెరీ ఓపెన్ బట్ ఐ థింక్ అది దట్ ఈస్ అ రాంగ్ అది అందరికి ఈక్వలెంట్లీ ఈక్వలెంట్ షో అది దాని పర్సనాలిటీ బట్టి జడ్జ్ చేయాలి కానీ కమ్యూనిటీ బట్టి అయితే తీసుకోకూడదు నేను ఎవరు ఎలిమినేట్ అవ్వరు గురించి చెప్పాయని అడిగితే Uh, I thought it should, it could be Mehbub or Yashmi. I'll tell you about it. I'll tell you about it. I'll tell you about it. So it could be Yashmi. Because I don't have any doubt about Yashmi. But when I was nominated, I thought that the wild cards were negative. Because clearly, I thought that the wild cards were nominated. And I thought that the wild cards were nominated. And I thought that the wild cards were nominated. And I thought that the wild cards were nominated. And I thought that the wild cards were nominated. And I thought that the wild cards were nominated. బికాస్ ఆఫ్ నామినేటింగ్ మణికంఠ ఎవ్రీ వీక్ ఏదో టార్గెట్ చేసినట్టు మణికంఠ అని అనిపించింది సో ఆ టార్గెటింగ్ ఈ విషయంలో మేబీ యశ్మి నెగిటివ్ వెళ్ళిందేమో అని నేను అనుకున్నా బయటకు వచ్చాక ఏమైంది బయటకు వచ్చాక కూడా తప్పు అనిపించింది 
అన్నాక బయటకు వచ్చినాక నేను చూడలేదు బట్ లోపల అయితే నాకు అలా అనిపించింది యశ్మికి ఏమైనా చాలా నెగిటివ్ అయిందేమో దట్ సిచువేషన్ చూసాను రాహుల్ చెప్పి జూనియర్ అయ్యారు చూసే ఇద్దరే నువ్వు కదా టాప్ టూ లో కూడా నాకు అకార్డింగ్ టు మీ టాస్క్ ఇవన్నీ సెకండరీ ఆ షోలో నీ పర్సనాలిటీ ఇన్ అండ్ అవుట్ బయట పెట్టి నువ్వు నీలా ఉండి గేమ్ ఆడి గెలవడమే ఇస్ బిగ్ బాస్ షో అది నీకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది షో ఇంకా దాని మించి ఆడియన్స్ నిన్ను నువ్వు ఇలాగే యాక్సెప్ట్ చేయనప్పుడు ఇంకా నువ్వు ఒకవేళ నువ్వు రియాలిటీ షోకి వెళ్ళావు నీ పర్సనాలిటీ నచ్చలేదు ఫేక్ ఎలా చేస్తావు నీ పర్సనాలిటీని రియాలిటీ షో అని పేరు ఎందుకు ఇంకా దాన్ని సో నాకు రియల్ గా ఉండాలి రియల్ గా ఉంటేనే ఈ షో గెలవాలి నేను రియల్ గా ఉంటూ ఈ షో గెలిస్తే ఓకే అండ్ ఎక్కడో రియల్ గా ఉన్న వాళ్ళు గెలవాలని నాకు ఉంది బెస్ట్ చీఫ్ ఎవరు అనుకుంటున్నారు బెస్ట్ చీఫ్ టిల్ నవ్ నబీల్ నబీల్ నీ నబీల్ మంచి మంచి కార్నర్ ఉన్నట్టు ఉన్నట్టు లైక్ మంచి ఒపీనియన్ ఉన్నట్టు ఉన్నట్టు నబీల్ బికాస్ ఐ సా హిమ్ వెరీ క్లోజ్లీ కదా మిగతా వాళ్ళు అందరు చీఫ్స్ లో ఉన్నా నేను ఆ కండా క్లాన్ లో ఉన్నప్పుడు నేను చూసాను యశ్మిని అదైతే ఇంకా వేరే లెవెల్ లో ఉండే నాకు అప్పుడు అఖండ క్లాన్ మీద అసలు దాట్ వాజ్ నాట్ అట్ ఆల్ యాక్సెప్టెడ్ నిఖిలాస్ చీఫ్ వాజ్ ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు చాలా మంచిగా అనిపించాడు నేను అందుకే వెళ్ళాను కూడా వాళ్ళ క్లాన్ కి కెరటం లో వాళ్ళు అలా ఉండడం వల్లనే వాళ్ళ క్లాన్ కి వెళ్ళాను నేను ఆ అబ్బాయి నన్ను చూస్ చేసుకోకుండా నిఖిల్ ని చూస్ చేసుకుని బట్ వెళ్ళాక ఈజీలీగా ఈజీలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతాడు క్లోజ్ సర్కిల్ నుంచి అంటే ఒక డిసిషన్ తను స్ట్రాంగ్ గా చెప్పలేడు నీ మనసులో ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒక నిమిషం ఆగు అని అన్నట్టు ఆ మనసులో ఉన్న మాట చెప్పడానికి ఎంతసేపు మాట మాట్లాడడానికి కూడా వేరే వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి మాట్లాడడానికి ఇంకా చీఫ్ క్వాలిటీస్ ఎక్కడ ఉంది అది నైని బికాస్ షీఈస్ వెరీ యంగ్ షీ హ్యాస్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి తనకి బట్ తను గట్టిగా చెప్పలేకపోతుంది తెలుగు ప్రాబ్లం తెలుగు ప్రాబ్లం చిన్నది అయ్యి చిన్నది అయ్యి అందరు పెద్ద వాళ్ళతో మీరెందుకు ఇలా ఉన్నారు నాకంటే పెద్ద గుండే అని అంటారు సో తనకి ఆ చిన్న పెద్ద అన్న థాట్ లో పెద్ద వాళ్ళకి ఏం అనలేక గిట్టుకు మాట్లాడలేక తనని తను ఆపేసుకుందేమో నాకు ఇప్పటి వరకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంది ఆ చెప్పాను కూడా తనకి చాలా సార్లు దిస్ ఇస్ నాట్ ఏజ్ అందరు ఈక్వలే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి కూడా మీ పాయింట్స్ పెట్టచ్చు అని చెప్పాను బట్ లాంగ్వేజ్ వల్ల ఆ రెస్పెక్ట్ పోద్దేమో అని కూడా తనకు ఉన్నింది సో ఇలా తన పాయింట్స్ కూడా చెప్పలేదు సో నబీల్ చీఫ్ గా ఉన్నప్పుడు బా చేశాడు ఒక ఉప్పు మర్చిపోయాడు అన్న ఇది తప్పితే ఇంకా అదర్వైజ్ ఏం రీజన్స్ లేవు చెప్పడానికి అండ్ లక్కీలీ తను ఉన్నప్పుడు గేమ్స్ సర్వర్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ లాంటివి లేవు కాబట్టి అందరికి ఈక్వల్ గా పార్టిసిపేట్ అయ్యే చేసే అవకాశం దొరికింది ప్యాకెట్ వచ్చాక అనక రేట్ చూసాం ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉప్పు తినొచ్చామన్నది కానీ ఎవరో అందరి తర్వాత ఎవడో ప్రైజ్ మనీ మనం ఎందుకు ఉప్పు ప్యాకెట్ వేసేయాలి అని ఆ ప్రైజ్ మనీ నాలుగు కావచ్చు కదా అంటే కదా రేపు పర్లేదు తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఉప్పు ఎవరు వచ్చేస్తారని అనుకుంటున్నాం నేనైతే నా అనాలిసిస్ రాంగ్ అయిపోయింది నేను వచ్చాను బట్ ఇప్పుడు అనాలిసిస్ చేయాలంటే మేబీ గౌతమ్ టేస్టీ తేజ అనుకుంటున్నాను గేమ్ వైజ్ చూస్తే లాస్ట్ వీక్ కొంచెం డౌన్ వాళ్ళు ఇద్దరే అనిపించారు అండ్ వాళ్ళిద్దరు బట్ టేస్ట్ అయితే డిఫరెన్స్ బా చేసుకున్నారు అనిపించింది నేను రీల్స్ లో చూసాను అది కూడా బట్ అదర్వైజ్ చూస్తే మేబీ టేస్ట్ అయితే చాలా గౌతమే కంపారిటివ్లీ ఉన్న వాళ్ళలో థ్యాంక్ యూ సీత థ్యాంక్ యూ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు నీ ఒపీనియన్స్ షేర్ చేసుకుని మొత్తం అన్ని కవర్ చేసిన వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇంకా ఇంకా నేను కంప్లీట్ గా చూపించలేదు గేమ్ అన్నట్టు ఉండిపోయింది ఆ సిక్స్ వీక్స్ లో ఎంత చూపిస్తాం ఒక వీక్ డౌన్ అవుద్ది ఒక వీక్ హై అవుద్ది సో ఇంకా ఉంది గేమ్ చూడడానికి చూపించడానికి ఆడడానికి ఇప్పుడైతే ఇంకా వైల్డ్ కార్డ్స్ కూడా అర్థమయ్యారు ఆ టైంలో వచ్చాను సో ఇట్ కమ్స్ రీఎంట్రీ వస్తే పక్కా వెళ్తా పక్కా
దాని ఇప్పుడు ఆల్ ది బెస్ట్ మంచిగా నీ మూవీస్ మంచి రోల్స్ పడి ఇంకా మంచి మంచి స్థాయికి వెళ్తావు అని నువ్వు ఏదైతే అన్లిమిటెడ్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నావో అవి నీకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ యా చూసారు కదా ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే చెప్పాల్సిందే మీకు తెలిసిందే అది చేసేసి మళ్ళీ ఇంకో గెస్ట్ మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు